ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபெர்மி பேரடாக்ஸ் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அண்ட் இந்த வீடியோட எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் அண்ட் இந்த ஃபெர்மி பேரடாக்ஸை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் பார்த்தலாம் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்களுக்கு வந்துட்டு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லைட் இயர் லைட் இயர் அப்படின்னா என்ன லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் பண்ணும் ஸோ அந்த லைட் வந்துட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போகுது அப்படிங்கிறது தான் ஒன் லைட் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சிஸ்டம் ஒன் மில்லியன் அப்படின்னா டென் லேக்ஸ் அண்ட் டென் மில்லியன் அப்படின்னா ஒன் க்ரோ அண்ட் ஒன் பில்லியன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேக் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேங்க் ட்ரேக் அப்படின்றவர் ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்கிறாரு இந்த ஈக்குவேஷனில் நிறைய விஷயம் இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேலக்ஸியில் எத்தனை சோலார் சிஸ்டம் இருக்குது அதில் எத்தனை ஸ்டார்ஸ் இருக்குது எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்குது அந்த பிளானட்ஸில் எவ்வளோ உயிரினங்கள் இருக்குது அந்த உயிரினத்தில் எத்தனை உயிரினங்கள் வந்துட்டு இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த சர்வே ஸோ இந்த சர்வேவோட கல்குலேஷன்ஸ் படி நம்ம மில்கிவே கேலக்ஸியில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன் சிக்ஸ்டி பில்லியன் பிளானட்ஸ் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுவும் இன்டெலிஜென்ஸான ஸ்பீஷிஸ் இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடிக்கு மேல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம பூமியில இருந்து நம்ம வானத்தை பாக்குறப்ப நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டார்ஸ் பக்கம் பார்த்திருப்போம் இதோட டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் லைட் இயர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம பூமி அப்படின்றது சின்ன பாயிண்ட்ல ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான் உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பீச் போயிருப்பீங்க பீச்ல நிறைய மண் இருக்கும் அதுல ஒரு மண் எடுத்து நீங்க கையில வச்சீங்கன்னா அந்த ஒரு மண்ணுக்கு பத்தாயிரம் ஸ்டார்ஸ் வந்துட்டு ஸ்பேஸ்ல இருக்காங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எத்தனை கோடி மண் இருக்குது அதுக்கு எத்தனை பத்தாயிரம் ஸ்டார்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்களே கலெக்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம மட்டும் நம்ம கேலக்ஸியில் என்ன தனியாக இருக்கும் ஹலோ யாராக இருக்கீங்களா இந்த மொத்த கேலக்ஸிலையும் நம்ம மட்டும் தனியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன ஒத்துக்கிற மாதிரியாக இருக்குது இப்போ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை கோடி பிளானட்ஸில் வந்துட்டு ஸ்பீஷியஸ் இருந்தும் இத்தனை லட்சம் பிளானட்ஸில் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டான ஸ்பீஷியஸ் இருந்தும் அந்த ஏலியன்ஸ்லாம் ஏன் நம்மளை பார்க்க வரல நம்மளால ஏன் ஏலியன்ஸை பார்க்க முடியல ஏன் அவங்க நம்ம கூட கம்யூனிகேட் பண்ண வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பத்து ரீசன்ஸை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் சாமி அண்ட் வெல்கம் டு திஸ் பாட் ஸோ ரீசன்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து தெளிவாக பார்த்துருவோம் நம்ம யூனிவர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது அதில் நம்ம எடுத்து கிரியேட் ஆகி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது அதாவது பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ் கழிச்சு கடைசி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸாக தான் எர்த்தே கிரியேட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் எர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு லிவிங் கிரியேச்சர்ஸும் இல்லாமல் சும்மாவே தான் இருந்திருக்கு ஒரு இரநூறு மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைனாசர் வந்திருக்கு ஸோ டைனாசர் வந்துட்டு இருந்தால் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எரிக்கல் வந்துட்டு நம்ம பூமியை தாக்கியிருக்கு இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் பிளானட்டில் இருந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் வந்து அழிஞ்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடைசி ஒரு பத்து லட்சம் வருஷமாக தான் ஹியூமன்ஸ் வந்து தோன்ற ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுலேயும் கடைசி நாற்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் வருஷத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ஸான ஹியூமன்ஸ் வந்து தோன்றியிருக்காங்க ஸோ ரீசன்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கடைசி நம்ம ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்குறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவிலைசேஷன் சிவிலைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு விதமான சிவிலைசேஷன் இருக்குது சிவிலைசேஷன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் நம்ம ஹியூமன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சிவிலைசேஷன் ஜீரோ அதாவது அவங்க பிளானட்டுடைய ரிசோர்ஸஸை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீஷிஸ் வந்துட்டு சிவிலைசேஷன் ஜீரோ அண்ட் அவங்க பிளானட்டுக்குள்ளே இருக்க ரிசோர்ஸஸ் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் அந்த மொத்த பிளானட்டுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஸ்பீஷிஸ் வந்துட்டு சிவிலைசேஷன் ஒன் அண்ட் பிளானட் மட்டும் இல்லாமல் மொத்த ஸ்டாரியுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்துட்டு சிவிலைசேஷன் டூ அண்ட் மொத்த கேலக்ஸியுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவிலைசேஷன் த்ரீ நம்ம வந்துட்டு ஏலியன்ஸுக்கு லிசன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க வந்துட்டு நம்ம கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான சிக்னல்ஸ் வந்து அமைச்சிட்டு தான் இருக்காங்க பட் நம்ம தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை டிடெக்ட் பண்ணி டீகோட் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் இதுக்கான ரீசனாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளானட்டில் வந்துட்டு வித்தியாசமான நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி அந்த ஏலியன் பிளானட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்டான டெக்னாலஜிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பிளானட்டில் வேற
ஸோ இந்த பல கோடி கிலோமீட்டர் கடந்து வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு பல கோடி வருஷம் ஆகலாம் அதுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும் நம்ம பூமிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெட்ரோல் டீசல் இது மாதிரி நிறைய ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி அவங்க கிட்ட இருக்க ரிசோர்ஸஸ் நம்மளை பார்க்க வர அளவுக்கு அதிகமாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அதனால அவங்க வராமல் இருந்திருக்கலாம் இந்த ஏலியன்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஆல்ரெடி நம்ம பூமிக்கு வந்து நம்மளை பார்த்துட்டு போயிருக்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட்டான ஸ்பீஷஸ் இருந்துச்சு இந்த ஏலியன்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம பூமியில் டைனாசருங்க வாழ்ந்த காலத்துக்கு வந்து பார்த்துருக்கலாம் வந்து பார்த்துட்டு இன்டெலிஜென்ட்டான எந்த ஸ்பீஷஸும் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுக்கு ரிட்டன் போயிருக்கலாம் அவங்க வந்துட்டு அட்வான்ஸ் சிவிலைசேஷனாக மாதிரி அவங்கள அவங்களே அழிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பிளானட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே நம்ம வந்துட்டு நிறைய நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ்லாம் தயாரித்து வச்சுருக்கோம் நாளைக்கே வார் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு மேலே போட போகிறோம் ஸோ இதனால் நிறைய கண்ட்ரிஸ் அழிய போகுது நிறைய பீப்புள்ஸ் அழிய போகிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வந்துட்டு நிறைய அழிய போகுது ஸோ இதே மாதிரி அவங்களும் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் சிவிலைசேஷனாக மாறி அவங்க பிளானட்டை அவங்களே வாரனால் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் அதனால் நம்மளை பார்க்க வராமல் இருந்திருக்கலாம் ஜூபிட்டர் தியரி நம்ம சோலர் சிஸ்டமில் நம்ம பூமியில் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துலேயே ஜூபிட்டருங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய மாசான ஒரு பிளானட்டு ஸோ இதோட கிராவிட்டேஷன் போஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்மளை நோக்கி வர நிறையா எரிக்கல் வந்துட்டு சோலார் சிஸ்டம் பாதையில் வந்தாலே இதோட கிராவிட்டேஷன் போஸ் மூலிமா ஒன்று ஜூபிட்டர் அதை வாங்கிக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த எரிக்கல்ல வெளியே தள்ளிடும் ஸோ நம்ம எடுத்து வந்துட்டு ஜூபிட்டர்னால ரொம்ப சேஃபாக இருக்குது நம்மளோட கார்டியன் பிளானட் வந்து ஜூபிட்டர் தான் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு உயிரோட பயங்கர சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் ஜூபிட்டர் தான் ஸோ இதனால் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழியாக வர எல்லாத்தையுமே இந்த ஜூபிட்டர் எழுத்துக்கிறதுனாலையும் நம்மளை வந்து அவங்க பார்க்காம இருக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம பிளானட்ல இருக்க ஹியூமன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவிலைசேஷன் ஜீரோல இருக்காங்க ஸோ சிவிலைசேஷன் த்ரீல இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ் ஏலியன்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்மளை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம் ஸோ நம்ம கிட்ட சொன்னால் நமக்கு புரியாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவங்க நம்ம கிட்ட வந்து பேசாமல் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நீங்கள் ரோட்டில் போய்கிட்டே இருக்கீங்க அப்போ அங்கே வந்து ஒரு குட்டி பப்பியை பார்க்குறீங்க அதுகிட்ட போய் பப்பி பப்பி இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பிளானட்டில் இருக்கோம் அது வந்துட்டு ஒரு சோலார் சிஸ்டமில் இருக்குது அது வந்துட்டு ஒரு கேலக்சியில் இருக்குது இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக் ஹோலை பற்றின ஒரு ஃபோட்டோ வந்துட்டு பக்கமாக வெளியிட்டு இருக்கோம் அப்படின்லாம் போய் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு புரியுமா புரியாது அது நம்மளை நிமிந்து பார்த்து இவன் நம்மளுக்கு திங்கிறது எதுனா தருவானா மாட்டானா அப்படின்னு பார்க்கும் ஏன் அப்படின்னா என்ன தான் டாக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸாக இருந்தாலும் அதுக்குன்னு சில கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதை மட்டும்தான் அதனால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சில கெப்பாசிட்டி இருக்குது இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால ஏலியன்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம கிட்டே பேசாமல் இருக்கலாம் சில விஷயத்தை பற்றி நம்ம கிட்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை ஏலியன்ஸ்லாம் வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் வந்துட்டு இருந்தா ஸோ நம்ம வந்துட்டு பூமிக்கு மேல்பரப்பில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி அங்கே இருக்க ஏலியன்ஸ் வந்துட்டு அண்டர் கிரவுண்டில் வாழ்ந்துட்டு இருந்து அதுங்க வானம் அப்படின்ற ஒன்றே பார்க்காம கூட இருக்கலாம் அண்டு ஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதுங்களுக்கு தெரியாமே இருந்திருக்கலாம் ஸோ நம்ம கூட டெலஸ்கோப்லாம் வச்சு என்ன தான் ரிசர்ச் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளானட்டோட மேல் பருப்பை மட்டும் தான் பார்க்குறோம் அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ அதுங்களும் அங்கே கூட தங்கியிருக்கலாம் அதனால கூட வராமல் இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை வந்துட்டு நம்ம பூமியோட அவங்களோட பிளானட்ஸ்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ பெருசாக இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அந்த இடத்த விட்டு அவங்களுக்கு வெளியே வர்றதுக்கே வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப ரிசோர்ஸ் அதிகமாக தேவைப்பட்டிருந்திருக்கலாம் ஸோ கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் கூட ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் ஓகே ஏலியன்ஸ் ஏன் நம்ம கூட கம்யூனிகேட் பண்ணல அப்படிங்கிறதுக்கான பத்து ரீசன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம் அண்ட் நீங்கள் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிங்களா இவ்வளோ பெரிய கேலக்சியில் நம்மளுக்கு மீறி நமக்கு தெரியாமல் எத்தனையோ விஷயம் நடந்துகிட்ருக்கு ஆனால் நம்ம சப்பையாக பக்கத்தில் இருக்கவங்கள திட்டிக்கிட்டு தேவையே இல்லாமல் டென்ஷன் ஆகிக்கிட்டு நம்மளும் கஷ்டப்பட்டுட்டு பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் கஷ்டப்பட்டு தேவை இல்லாமல் வார் பண்ணிக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு எதுக்கு தேண்டெல்லாம் போடக்கூடாது தப்பு ஓகே ஓகே இவ்வளோ பெரிய கேலக்சியில் நமக்குன்னு ஒரு இடத்து இருக்குது அதுவும் பார்க்குறதுக்கு